नमस्ते मैं राम किसान फ्रॉम बी किसान आज हम चर्चा करेंगे प्लांट रूट मूल जड़ के बारे में पहला सवाल रूट या जड़ निकलता कहाँ से है जड़ जो निकलता है वह मूलांकुर से निकलता है और इंग्लिश में मूलांकुर को रेडिकल कहते हैं जो बीज होता है उस बीज का निचला भाग जो होता है उसे हम मूलांकुल रेडिकल्स कहते हैं और ऊपर का जो भाग होता है उसे प्रांकुर कहते हैं जो आगे चल के स्टेम यानी कि तना बन जाता है और नीचे वाला जाके रूट बन जाएगा जिसे हम रेडिकल्स भी कहते हैं तो हमने समझा कि जड़ का विकास कहाँ से होता है तो जड़ का विकास होता है मूलांकुर से यानी कि रेडिकल्स अब जड़ जो होता है किस ओर विकास करता है क्या ये जियोट्राफ होता है या फोटोट्राफ होता है जियोट्राफ का मतलब होता है कि जमीन की ओर जियो यानी जमीन ट्रॉप यानी कि ओर जमीन की ओर विकास करता है या फोटोट्राफ यानी कि प्रकाश की ओर विकास करता है तो हम कह सकते हैं कि जड़ जियोट्राफ होता है यानी कि जमीन की ओर जाता है अब हम देखते हैं कि ये जड़ करता क्या है या इसका काम क्या होता है तो जड़ का मुख्य काम होता है पौधे को सीधे से खड़े रखना अब यहाँ पर एक आम धारणा है लोगों को ऐसा लगता है कि जो जड़ है या मुख्य जड़ है वो जल ग्रहण करने का काम करती है या फर्टिलाइज़र या न्यूट्रेंट को ऑप्टिक करने का काम करती करती है ये एक भ्रांति है मेन जड़ का काम सिर्फ और सिर्फ पौधे को सीधा खड़ा रखना होता है तो आप कहेंगे कि फिर पानी सोखने का काम कौन करता है पानी सोखने का काम रूट हेयर करते हैं जो मेन रूट होती है वो पौधे को सीधा खड़ा रखती है और उसकी जो ब्रांचेस होती है और उन ब्रांचेस में से जो छोटे छोटे हेयर्स जैसा दिखता है वो पानी सोखने का काम करता है यानी कि न्यूट्रेंट्स अपटेक करने का काम करता है इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं बचपन में हम में से अधिकतर लोगों ने आम के पेड़ को उखाड़कर एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगहों पर लगाया होगा जब हम आम के पेड़ को उखाड़ते हैं तो उसकी हेयर रूट टूट जाती है और मेन रूट उसकी जिंदा रहती है जब हम कहीं और ले जाके उसको प्लांटेशन करते हैं तो मेन रूट तो रहती है लेकिन उसकी हेयर रूट नहीं होने की वजह से वो न्यूट्रेंट आपटेक या जल अवशोषण की प्रक्रिया नहीं कर पाता है इसलिए कुछ दिनों के बाद में वो मर जाता है तो इस एग्जाम्पल से आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा कि मेन रूट क्या करती है और हेयर रूट क्या करती है अब चूंकि मेन रूट का काम होता है कि पौधे को सीधे से खड़े रखना तो उस मेन रूट में सबसे नीचे वाले हिस्से पे एक वाइट कलर का हिस्सा रहता है जिसको रूट केप कहा जाता है अब इस रूट केप का क्या काम होता है रूट केप निरंतर मिट्टी खोद के आगे बढ़ता रहता है जिससे कि पेड़ को खड़े रहने में मजबूती मिले यहाँ से एक प्रश्न निकल के आता है कि किस पौधे में रूट केप नहीं होता है तो अब हमें जानना होगा कि कितने तरह के पौधे होते हैं और उनकी रूट्स का क्या स्ट्रक्चर होता है एक होता है जीरोफाइटिक यानी कि जो मरुस्थल में होते हैं इसके बाद आता है हेलोफाइटिक जो नमकीन जगहों में होते हैं एक होता है हाइड्रोफाइटिक जो पानी में होते हैं तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि पानी में होने वाले जो पौधे होते हैं जैसे जलकुंभी मनी प्लांट उसमें रूट केप नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर ज़मीन खोद के आगे बढ़ने का कोई सीन नहीं होता है अब हम देखते हैं कि रूट के टाइप्स क्या क्या होते हैं या कितने प्रकार की रूट्स होती है हमने देखा कि बीज के मूलांकुर से जड़ और तने दोनों का विकास होता है जो ऊपर की ओर जाता है वो तना बनता है और जो नीचे की ओर जाता है वो जड़ बनता है अब हम देखते हैं कि रूट 
कितने प्रकार का होता है या टाइप्स ऑफ रूट्स क्या क्या होते हैं एक होता है टेप रूट मूसला रूट दूसरा होता है पेरासाइथिक रूट परजीवी रूट एफेफाइटिक अधिपाद रूट एडवेंटिसियस अपस्थिक रूट क्लाइंबिंग रूट आरोही रूट्स ये टेप रूट टेप रूट एक ऐसा रूट होता है जो हर एक पौधे में होता है जिसको मूसला जड़ भी कहा जाता है और ये पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायक होता है और ये सीधे नीचे जाता है ये पौधे में तब तक रहता है जब तक पौधा रहता है अगर इसे काट देंगे तो पौधा गिर जाएगा इसे प्राथमिक जड़ भी कहा जाता है क्योंकि ये पौधे के शुरुआत से लेके अंत तक रहता है दूसरा आता है पैरासाइटिक या परजीवी मूल जड़ किसे कहते हैं ये एक अलग प्रकार का जड़ होता है जो जमीन के अंदर न जाते हुए किसी दूसरे पौधे के ऊपर एकदम घना हो जाता है और उसी पौधे से भोजन लेते रहता है इसलिए हम इसे कहते हैं पर जीवी पर यानि दूसरा जीवी मतलब कि उसके ऊपर जीवित रहता है आश्रित रहता है इसीलिए इसे कहा जाता है पर जीवी पैरासाइटिक इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है केसकुटा यानी कि अमर बेल अमर बेल को आपने देखा होगा तो वो किसी दूसरे पौधे पर इस तरह से छा जाती है कि उसका शोषण करने लगती है या वहीं से भोजन प्राप्त करने लगती है आमतौर पर हमने देखा होगा कि किसी पौधे पर एक रस्सी के समान पूरा जाल बिछा हुआ होता है वही अमर बेल की रूट होती है इसके बाद अगला आता है एपीफाइटिक यानी कि अधिपाद जो दूसरे पौधे पर आश्रित हो वह जड़ जो जमीन के अंदर ना निकले किसी दूसरे पौधे के ऊपर ही निकल जाए उसे कहते हैं हम अधिपाद एपीफाइटिक रूट गांव में अक्सर हमने देखा होगा कि एक पेड़ के ऊपर कोई दूसरा पेड़ आ जाता है या दूसरा पौधा आ जाता है उसे कहते हैं अधिपाद एपीपाइटिक अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि जब ये पौधा किसी दूसरे पौधे के ऊपर है तो हम इसे अधिपात क्यों कहें इसे परजीवी क्यों ना कहें इसे परजीवी इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि ये उससे भोजन नहीं ले रहा है उससे पानी नहीं ले रहा है जबकि अमर बेल के केस में हमने देखा था कि वो दूसरे पौधे पे घना हो जाता है और उससे जल का शोषण करता है या उसकी पत्तियों से जल चूसता है इसलिए वो परजीवी है दूसरे पौधे पे आश्रित है उसका शोषण करके उससे चूस करके अपना जीवन यापन करता है जबकि हैपीपाइटिक जो पौधा होता है अधिपाद जो पौधा होता है वो सिर्फ किसी दूसरे पौधे के ऊपर होता है बल्कि अपने भोजन की व्यवस्था वो स्वयं करता है यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा आर्किड के पौधे का आर्किड का पौधा जो होता है वो किसी दूसरे पौधे के ऊपर ही हो जाता है और अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं करता है आर्किड के पौधे में बेलामिन उतक होता है और वो बेलामिन उतक क्या करता है कि हवा से ही नमी को सोख लेता है जिस वजह से उसकी जो रूट्स होते हैं उसकी जो पत्तियां होती है वो काफ़ी मुलायम होती है अब एक होता है क्लाइंबिंग रूट आरोही मूल क्लाइंबिंग रूट उसके नाम से ही हमको लगता है कि ये कहीं पर चढ़ता है मतलब कि आरोही रूट क्या करता है कि दीवार पर ही चढ़ते जाता है इसलिए इसे हम क्लाइंबिंग रूट कहते हैं इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मनी प्लांट अक्सर लोग अपने घर में लगाते हैं मनी प्लांट का पौधा और वो पौधा क्या करता है दीवार को पकड़ के ऊपर चढ़ने लगता है तो वो वहाँ पे छोटी छोटी रूट सोन उसकी निकलती है उन रूट्स के सहारे ही वो ऊपर चढ़ता जाता है इसलिए उसे क्लाइंबिंग रूट कहा जाता है और एक रूट होती है अब अस्थनिक रूट एडवेंटिसियस रूट अब अस्थनिक मूल इसमें भी मूसला जड़ आती है 
लेकिन यह जड़ प्रायः जमीन के बाहर से निकलती है इस वजह से इसे अपस्थनिक जड़ कहते हैं अब यहाँ पर अपस्थनिक मूल को दो भागों में बांटा जाता है एक स्तंभ मतलब कि पूरे 90 डिग्री के कोण में जो रहती है जैसे बरगद के पेड़ पे आपने देखा होगा पूरे 90 डिग्री के कोण में लटकी हुई उसकी रूट्स रहती है तो उसको हम कहते हैं स्तंभ रूट और वो जो पूरे 90 डिग्री के कोण में नहीं हो उनको कहते हैं अवस्तंभ रूट तो इन सब बातों से हमें ये समझ में आता है कि अब अस्थनिक रूट उसे कहते हैं जो जमीन के ऊपर हो अगर 90 डिग्री में है तो स्तंभ रूट कहते हैं और अगर 19 डिग्री में नहीं है तो अवस्तंभ रूट कहते हैं अवस्तंभ मूल कहते हैं और जो बीच के मूलांकुर से नहीं निकला है अब इसका एक उदाहरण देखते हैं हम जो बरगद का पेड़ होता है उसकी जो रूट होती है वो पूरे 90 डिग्री में होती है तो स्तंभ रूट जो हो गई वो हो गई आपकी बरगद के पेड़ की स्तंभ रूट और उसको हम कहते हैं अब अस्थनिक रूट अब अवस्तंभ जो होता है अवस्तंभ मूल का एग्जांपल क्या है तो अवस्तंभ मूल का एग्जांपल होगा आपका मक्का और गन्ना मक्का और गन्ना में आपने अगर ध्यान से उसे देखा हो तने के वहाँ पर तो तने के ऊपर मतलब कि मिट्टी के ऊपर जब उस पेड़ को सहारा देने की आवश्यकता होती है कि वो हवा में अपना संतुलन खो ना दे या टूट ना जाए या यूं कहे कि जब मक्के में भुट्टा आता है तब यह रूट्स आती है और साइड से रहती है ये सीधी नहीं रहती है उसको मक्के के पौधे को सहारा देने के लिए होती है ताकि उसे हवा के झोंकों से पकड़ के रखे और उसका जो फल है उस फल में जब वो दाने आएंगे तो उसका वेट बढ़ता जाएगा तो उसको पौधे को झुकने से बचाता है तो स्तंभ का एग्जांपल हो गया बरगद का पेड़ और अवस्तंभ का एग्जांपल हो गया आपका मक्का का पौधा और एक हो गया आपका गन्ने का पौधा ये अवस्तंभ है क्योंकि इनमें जमीन के ऊपर तो रूट आती है लेकिन 90 डिग्री में नहीं आती है अब हम रिवाइज करते हैं हर जड़ में जो नीचे गया है उसे कहते हैं मूसला जड़ टेप रूट दीवार पे चढ़ने लगा तो क्लाइंबिंग रूट और किसी दूसरे पौधे पे पसर गया तो पैरासाइटिक परजीवी दूसरे पौधे के ऊपर चढ़ गया तो वो एफिफाइटिक और यदि पौधे को अतिरिक्त सहायता देता है तो उसे कहेंगे एडवेंटिसियस या अब अस्थनिक अब ये दो तरह का होता है अगर 90 डिग्री पे है तो स्तंभ और अगर झुका हुआ है तो अवस्तंभ अब हम देखते हैं कि मॉडिफाइड रूट क्या होता है अभी हमने देखा कि जड़ का मुख्य काम होता है पेड़ को सीधा खड़े रहने में सहायता देना और पेड़ पौधों को गिरने से बचाना अब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे नहीं जा पाते हैं तो उनकी रूट्स उनका भोजन वहीं जमीन के अंदर नीचे ही रख लेती है जी हाँ ऐसे भी पौधे होते हैं जो अपना भोजन नीचे ही रख लेते हैं तो ऐसी रूट जिनमें हल्का सा रूपांतरण करके खाने योग्य बनाया जाता है उन्हें कहते हैं मोडिफाइड रूट मॉडिफाइड रूट का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसमें आता है गाजर मूली चुकंदर स्वीट पोटेटो यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न होता है अगर कोई आपसे पूछेगा कि आलू जड़ है कि तना या अदरक जड़ है कि तना लहसुन जड़ है कि तना तब आपको सोचना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ में आएगा या किस में आएगा इसको पता करने की एक सिंपल सी ट्रिक है होती है वो जड़ है या तना है ये इस तरीके से पता चलता है कि यदि वो एकदम से नीचे गया है बिल्कुल तिकुना आकार में नीचे गया है तो वो जड़ है और अगर वो एकदम से नीचे नहीं जा रहा है तो वो तना है जैसे यदि वो वी आकार में नीचे जाता है तो वो जड़ है और 
अगर v आकार में नहीं जाता है तो वो तना है अब हम अगर अपने दिमाग में एक पिक्चर देखते हैं प्याज की तो प्याज में नीचे की ओर छोटी छोटी सी रूट्स रहती है इसका मतलब ये ज़मीन के अंदर तो रहता है लेकिन ये रूट नहीं है दूसरा एग्जाम्पल हमारे दिमाग में हम देखेंगे कि आलू को तो आलू में भी कोई वी आकार का शेप नहीं बनता है और उसमें नीचे कोई रूट्स नहीं रहती कोई रूट्स से मतलब वी आकार की रूट्स नहीं होती इसलिए ये भी क्या है तना है अब अगर हम ऐसे ही अदरक को देखेंगे तो अदरक में भी ऐसा ही होता है उसमें भी कोई वी आकार का रूट नहीं होता है तो वो भी क्या हुआ तना हुआ धन्यवाद मैं राम किसान फ्रॉम बी किसान सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन को लेके ये आपके लिए एक छोटा सा हम टॉपिक लाए थे इसमें हर एक टॉपिक में हम हमारा यही प्रयास होता है कि किसानों को आसानी से एग्रीकल्चर की चीज़ें समझाई जाए ताकि वो अपने आर का दायरा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का दायरा आगे बढ़ाए धन्यवाद